எக்ஸ்டீரியர் ஃபோம் வாஷ் இன்டீரியர் ஃபோம் வாஷ் பல சேவைகள் ஃபைவ் கே கார் கேர் உங்க கார் எங்க கேர் டாஸ்லா ஆல் டே லிப் கலர் அவேலபிள் இன் 30 பிளஸ் ஷேட்ஸ் ஆட் ரூபீஸ் 200 பிரம்மாண்டம் பேரின்பம் சிறந்த தரம் சிறிய விலை ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜேட்ஸ் இந்த ரெல் மட்டுமே ஆடி தள்ளுபடி 5 മുതൽ 70% வரை அதாவது இக்னோர் சீமான் இக்னோர் அண்ணாமலை அப்படின் சொல்லி போட்டிருந்தீங்க இந்த ட்விட் போடுவதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கு அண்ணாமலை செலக்டிவ் அமினிஷா மாதிரி எடப்பாடி பண்ணதெல்லாம் என்னவோ அப்படியே தமிழ்நாட்டில் பாலாரும் தேனாரும் ஓடின மாதிரி திமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அப்படியே மக்கள் அவதிப்படுற மாதிரி இது வந்து ஒரு அயோக்கியத்தனமான கீழ்த்தனமான அரசியல் புத்தி மனப்பாட்டு இந்த இடத்துல நீங்க சீமானையும் ஏன் சேர்த்துக்கிறீங்க சீமா இல்ல சீமானையும் அண்ணாமலையும் நீங்க ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பேசுறது எனக்கு புரியல சீமானும் அண்ணாமலையும் ஒப்பிட்டு பேசுவது உங்களுக்கு போக போக நீல சாயம் வெளுத்து போச்சு டும் டும் டும்ன்ற மாதிரி விரைவில் உங்களுக்கு தெரியும் கேட்டால் தனியாக நிற்கிறேன் மக்கள் அதை பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறது சாத்தானின் பிள்ளைகள்னு சொல்வது அதுதான் உங்களை கோவப்படுத்திடுச்சோ இல்லை அதுதான் வந்து ராஜசேகரை கோவப்படுத்துதோ உள்நோக்கம்ங்க <laughs> 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 அதிகாரியை <laughs> <laughs> அண்ணாமலை பணம் கொடுத்து ஆட்களை கூட்டு வரதா கட்சிக்காரனா சொல்றான் அவன் போய் வீடியோ பாருங்க எத்தனை பேர் பிஜேபி வெளியில வந்து என்ன பேசலான்னு பாருங்க அத பாருங்க நீங்க எதையுமே பாக்குறது இல்ல அவன் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஏதாவது ஃபேவர் நடக்குதா இந்த அளவுக்கு கொம்பு சுத்துறீங்க ரெண்டு பேருக்கும் இதெல்லாம் வந்து தப்பு ஊடக நியாயம் வேணும் நடுநிலை வேணும் அது உங்ககிட்ட சுத்தமாவே இல்ல திடீர்னு வந்து என் மண் என் மக்கள்னா என்ன நாங்கெல்லாம் என்ன காதுல என்ன பூ வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன பூன்னு புஷ்பான்னு வச்சுங்களா பயர்றா தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணல்ல நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் வாய்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு நிறுவன தலைவர் வழக்கறிஞர் ராஜசேகரன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய அண்மை கால ட்விட்டை ஒன்று பார்த்தேன் அதாவது இக்னோர் சீமான் இக்னோர் அண்ணாமலை அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தீங்க இந்த ட்விட் போடுவதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கு ஒன்றும் இல்லை அடிப்படையாக தமிழ்நாட்டு அரசியல் எப்பவுமே மண் சார்ந்து மக்கள் சார்ந்து தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிகளும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு காங்கிரஸ் ஆட்சி இழந்து திராவிட கட்சிகள் ஆட்சியில் வரும்பொழுது மக்களின் மனநிலையை பிரதிபலித்தால் அதுக்கு காங்கிரஸ் வந்து மக்களின் மனநிலை பிரதிபலிக்கலன்னு சொல்ல காங்கிரஸ் மீது ஒரு ஜமீன்தார்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் லேண்ட்லார்ட்ஸு இவங்களாம் தான் வந்து இருந்தாங்க சாதாரண ஏழை சாமானியன் வந்து அரசியல் பதவியில் அமர முடியாது அதுக்கு அடிப்படை அவருடைய ஃபினான்ஷியல் அண்ட் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்தார்கள் அது மட்டும் இல்லை மேல் ஜாதி மக்கள் மேல் தட்டு மக்கள் மட்டுமே பதவியில் அமர்ந்து இருந்தார்கள் அஃப்கோர்ஸ் மறைந்த மாண்புமிகு கக்கன் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தார் அதே மாதிரி ஜோதி வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சிலரை தவிர்த்து முக்கியமான பதவிகளில் இருந்தாங்க ஆனால் திராவிட திமுக அதிமுக ஆட்சியில் மக்கள் என்ன எதிர்பார்த்தார்கள் மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அதாவது அனைத்து தரப்பு மக்களை 
அரவணைத்து செல்லக்கூடியவர்கள் மட்டுமே ஆட்சியில் வந்து அமரக்கூடிய அளவிற்கு மக்கள் ஆதரித்தார்கள் இதுதான் கடந்த கால இன்றைய வரலாறு ஆனால் பாஜக எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்செப்ஷன் பர்செப்ஷன் இஸ் தி ரியாலிட்டி பர்செப்ஷன் இஸ் வாட் பீப்புள் கன்சீவ் மக்கள் புரிதல் எப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கட்சியின் உடைய நடத்தை கட்சியினுடைய செயல்பாடு ஒரு கட்சியினுடைய கோட்பாடு கட்சியினுடைய கொள்கை கட்சியில் இருக்கும் பொறுப்பாளர்கள் தலைவர்கள்லாம் எப்படி செயல்படுறாங்க அவங்க எந்தெந்த சமுதாயத்திலேருந்து வராங்கன்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பாஜக வந்து மேல் தட்டு வர்க்கம் மேல் ஜாதியினர் அஃப்கோர்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் அதிகம் பதவியில் இருக்கக்கூடிய மேல் ஜாதி அதாவது அகர்வால் குப்தா அந்த மாதிரி ஆட்கள் வட இந்தியாவில் இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அதை உடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அண்ணாமலையின் ஒரு முன்னாள் எஸ்பி கர்நாடகத்தில் பணியாற்றி எஸ்பி அளவில் மட்டுமே அவர் பணியாற்றி கொண்டிருந்த ஒரு போலீஸ் துறையின் ஒரு நபரை தலைவராக போற்று அவரும் கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்த கவுண்டர் இனத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவரை வைத்து இவர்கள் சவாரி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அண்ணாமலை வெறும் அம்புதான் எய்தவன் வேறு இடத்துல இருக்கிறான் அது நாக்பூராக இருக்கலாம் புதுதில்லியாக இருக்கலாம் ஆனால் சீமான் வந்து தன்னுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் மக்களின் குரலாக ஆரம்பித்தில் அதில் நான் மறுக்கவில்லை ஹி வாஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி ஆனால் கழுதை தேய்ந்து கட்டரும்பு ஆன கதையாக சீமான் போக போக தன்னுடைய தேவைகள் சுயநலத்திற்காகவும் தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காகவும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்காகவும் தன்னை சுற்றி இருக்கிற சிலரின் தேவைகளுக்காகவும் அந்த கட்சியை எப்படி கபலிகரம் செய்து அதிலிருந்த முக்கிய தளபதிகளாக இருந்த அனைவருமே பிரிந்து வெவ்வேறு கட்சிகளில் இணைந்து கொண்டார்கள் இதுதான் சீமானின் அரசியல் வரலாறு செயல்பாடு அண்ணாமலை அண்ணாமலை சுற்றி இருந்த அத்தனை பேரும் அதிருப்தியில் இருப்பது நிதர்சமான உண்மை இதை யாரும் மறுக்க முடியாது மறைக்கவும் முடியாது அஃப்கோர்ஸ் அவங்க கட்சி கட்டுப்பாட்டுக்காக அவர்கள் வந்து பொறுமை காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இருவருமே நீங்கள் நல்லா க கூர்ந்து கவனித்தீங்கன்னா நான் திமுக ஆதரவாளன் கிடையாது திமுகவை அதிகமாக விமர்சித்தவன் நான் ஒருவன் திமுக ஆதரவாளர் கிடையாது திமுக அபிமானி அப்படி வச்சுக்கலாமா டெபினட்டா கிடையாது நீங்க எந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்லும் போது நீங்க வந்து திமுகவுக்கு அபிமானி அப்படின்னு தான் நினைச்சேன் நான் வந்து வந்து மக்கள் எந்த கட்சி நல்லது செய்கிறார்களோ அவர்களை ஆதரிப்பேன் ஆதரித்திருக்கிறேன் ஆதரவு கரம் ஆதரவு குரல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு மறைந்த முதல்வர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை எப்பொழுதுமே பாராட்டியிருக்கிறேன் கலைஞர் கலைஞருடைய அவருடைய இந்த மக்கள் சார்ந்த திட்டங்க ஸ்கீம்ஸ் ஆ திட்டங்க திட்டங்கள் அதாவது என்னுடைய மை இப்போ தான் நீங்கள் வரீங்க முதல்ல தவறதாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ சார் அதாவது கலைஞருடைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து எப்பவுமே டு த மாசஸ் டு த மெஜாரிட்டி அடித்தட்டு மக்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஜெயலலிதா அவர்களும் அது போல மக்கள் ஸோ அந்த மாதிரி அரசை நாம் ஆதரித்து தான் தீர வேண்டும் அதாவது நம்மளுக்கு சுய நம்மளுக்கு ஏதாவது லாபம் கிடைக்கணுக்காக சும்மா யூடியூப்பில் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்களும் கூப்பிட்றீங்கிறதுக்காக ஒரு பத்து யூடியூப் சேனலில் உட்காந்து இவன் பெரிய யோகியமாக அவன் யோகியமாக என்னவோ நீ யோகியமா அண்ணா சொன்ன மாதிரி ஒரு விரலை காமிக்கும் போது நான்கு விரல் நம்மளை அது க திருப்பி காமிக்குது நீ யோகியமான்னு அதனால் நீங்கள் வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்களை பாராட்டி வரவேற்கணும் தவறு செய்தால் தட்டி கேட்கணும் அந்த மனநிலையில் மக்கள் மாறினால் நிச்சயமாக நல்ல ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் எல் இந்தியாவிலும் நல்ல ஆட்சி நடக்கும் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இந்த இருவரும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட வளர்ச்சி ஒன்று ரெண்டாவது தாங்கள் நடத்தும் அரசியல் கட்சி தாங்கள் சார்ந்திருக்கும் அரசியல் கட்சியை எப்படி தேர்தலில் மக்களிடம் ஏதாவது ஒரு பொய்யும் புரட்டும் திரித்தும் சொல்லி தேர்தல் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ப ஒரே என்பதுக்காக 
அந்த ஒரு வரி எண்ணத்தோடு ஒரு வரி சிந்தனையோடு எதை எல்லாத்தையுமே எதுக்கிறது எல்லாத்தையும் குறை சொல்கிறது எது எதை தொட்டாலும் எதை எதை செய்தாலும் குற்றம் காண்பது இதெல்லாம் வந்து நல்ல விதமான அரசியல் நகர்வாக நான் பார்க்கல இல்லை இப்போது நீங்கள் சீமானுக்கும் அண்ணாமலைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையாக ஒன்று என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஒன்று அவங்களுடைய சுயலாபம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறீங்க அரசியல் ரீதியாக பார்க்கும்போது அவங்களுடைய எடுக்கக்கூடிய அரசியல் அதாவது வந்து எதை எடுத்தாலும் எதிர்க்கிறதுன்னு சொல்லி அது உதாரணத்தோடு சொல்லுங்களேன் நான் இன்னும் பெட்டராக புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இன்றைக்கு நான்கு ஆண்டு காலம் அதிமுக ஆட்சி அதாவது பத்து ஆண்டு காலம் அதிமுக ஆட்சி நான்கரை ஆண்டு காலம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் நடந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் கவர்னர்கிட்ட போய் இவ்வளோ புத்தகமாக மனு கொடுத்தாங்க திமுக எதிர்கட்சிகள் மக்கள் மன்றத்தில் லஞ்சம் உச்சி தலைவிரிச்சு ஆடிச்சு எல்லாத்துக்கும் பணம் காலேஜ் அப்ரூவல் வாங்கினா பணம் விஜயபாஸ்கர் டெண்டர் வாங்கினா பணம் லஞ்சம் எடப்பாடி பிடபிள்யூடி லஞ்சம் மணல் கொள்ளை எல்லா விதமான மக்கள் ரிசோர்ஸஸ் வளங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து டெண்டர் விடுவதிலும் கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பதிலும் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்துலேயும் ஊழல் தலைவிரிச்சு ஆடிச்சு அப்பொழுது பாஜக நவதுவாரங்களை மூடிக்கொண்டு அடைத்து கொண்டு எடப்பாடியோடு நின்று வேடிக்கை பார்த்தார்கள் திமுக அப்படியே பயங்கரமான உத்தமர்கள் என்று நான் வாதிட வரவில்லை எடப்பாடி வந்து எவ்வளோ கல்பபிளோ ஈக்குவலி கல்பபிள் டிஎம்கே தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் டெஃபினெட்லி இந்த பர்சன்டேஜ் இஸ் வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எடப்பாடி ஊழலுக்கும் திமுக பண்ணுற காரியம் நம்ம அண்ணாமலைக்கு வந்துடும் இருங்க அப்பேற்பட்ட அண்ணாமலை செலக்டிவ் அமினிஷா மாதிரி எடப்பாடி பண்ணதெல்லாம் என்னவோ அப்படியே தமிழ்நாட்டில் பாலாரும் தேனாரும் ஓடின மாதிரி திமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அப்படியே மக்கள் அவதிப்படுற மாதிரி இது வந்து ஒரு அயோகியத்தனமான கீழ்த்தனமான அரசியல் புத்தி மனப்பான்மை அண்ணாமலைக்கும் சரி சீமானுக்கும் சரி இதற்கு சரியான பதில் இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் அண்ணாமலையை சொல்கிறீங்கன்னா அவர் வந்து திமுகவுடைய அந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸை வெளியிட்டார் இந்த இடத்துல நீங்கள் சீமானையும் ஏன் சேர்த்துக்கிறீங்க சீமா இல்லை சீமானையும் அண்ணாமலையும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பேசுகிறது எனக்கு புரியல சீமானும் அண்ணாமலையும் ஒப்பிட்டு பேசுவது உங்களுக்கு போக போக நீலசாயம் வெளுத்து போச்சு டும் டும் டும்ன்ற மாதிரி விரைவில் உங்களுக்கு தெரியும் சீமான் வந்து பணத்திற்காக எதை வேண்டுமானும் கமலஹாசன் மாதிரி சீமான் அவர் இன்னமும் சொல்றாரு நான் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் கொள்கைங்கிறது வேற கொள்கை என்ன கொள்கை உனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கும் கொள்கை கிடையாது நீ யாரு எங்க இருந்து வந்த உன்னுடைய அரசியல் ஆரம்ப கட்டத்துல இன்று வரைக்கும் நீ பாரு நீ யாரு எப்படி உனக்கு இவ்வளவு பெரிய பினான்சியல் க்ரோத் உனக்கு எப்படி வந்துச்சு கேட்டா நான் தனியா நிக்கிறேன் மக்கள் அதை பிரெயின் வாஷ் பண்றது அதாவது இளைஞர்களையும் பொதுமக்களையும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ஏதோ இவர் வந்து பெரிய தியாகம் செய்ய வந்த மாதிரி இவர் தான் பெரிய எல்லா எல்லா தலைவர்களும் துட்சமாக கேவலமாக பேசுவது அவர்கள் அதாவது இஸ்லாமியர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் மிகவும் சாத்தானின் பிள்ளைகள் சொல்வது அதுதான் உங்களை கோவப்படுத்திடுச்சோ இல்லை அதுதான் வந்து ராஜசேகரை கோவப்படுத்துதோ இந்த மாதிரி இது 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 கோபம் வந்து அதையே நான் சொல்லியிருப்பேன் எல்லாத்துக்கும் தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் ஸ்டாக்ஸ் ஒரு பாஜக ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் ஊதுகுரலாக ஏஜென்டாக ஏஜென்ட் சீமான் ஏஜென்ட் அண்ணாமலை இல்ல அதாவது நீங்க வந்து பேசிட்டு அரசியல் களத்துல வந்து தன்னுடைய லாபத்திற்காக சுய லாபத்திற்காக 
எதை வேண்டுலாம் வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடிய நபர் தான் இந்த சீமான் என்ற அரசியல் வியாபாரி இல்ல மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அரசியல் சங்கி வியாபாரி சங்கிகளின் ஊதுகுரலாக சங்கிகளின் ஏஜென்டாக செயல்படக்கூடிய அண்ணாமலை என்கின்ற ஒரு போலீஸ் எஸ்பி எஸ்பி ராஜினாமா செய்து எஸ்பி அவ்வளவுதான் ஒன்று மதியம் ஒன்று பேசுவார் இரவு ஒன்று பேசுவார் மறுநாள் காலை பேசினதற்கு அப்படியே எதிர்மறையாக வேற மாதிரி பேசுவார் முதல் நாள் காமராஜர் எனக்கு தலைவன் வார் பெரியார் என்னை வளர்த்தவர் பெரியார் கொள்கையின் வார் வெளியில் வந்து மறுநாள் வந்து காமராஜர் என்ன பண்ணிட்டார் மக்களுக்கு பெரியார் என்ன பெரிய இவரா நான் தமிழ் தமிழ் தேசியமா சீமான மாதிரி ஒரு ரெட்டை நாக் கூடாது மல்டிப்புள் நாக்கு அதை பல நாக்குகள் கொண்ட ஒரு நபர் என்றால் சீமான் தான் அதே மாதிரி இந்த அண்ணாமலை அண்ணாமலை மாதிரி ஒரு போலித்தனமான போலீஸ் அதிகாரியை என் வாழ்நாளில் நான் பார்த்ததில்லை அண்ணாமலை வந்து நாங்களாம் வந்து மெரிட்டில் கவுன்சிலிங்கை கவர்மெண்ட் க லா காலையில் படிச்சுட்டு வந்தவன் நான் நான் போய் இந்த செட்டிங் பண்ணி ஐபிஎஸ்லாம் ஆனவங்க கிடையாது நான் நான் கவர்மெண்ட் லா காலையில் மெரிட்டில் எக்ஸாம் எழுதி ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் எழுதி மெரிட்டில் கவர்மெண்ட் லா காலையில் படித்தேன் தமிழ்நாட்டில் ஸோ கவர்மெண்ட் லா காலையில் படித்தோம்னா பார்க்குற வியூவர்ஸ் தெரியும் வழக்கறிஞர் தெரியும் இந்த காலத்தில் ஒன்றுமே இல்லை சங்கர் இப்போ கேட்குறேன் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் எனக்கு கடன் கொடுங்க இல்லை நான் என்கிட்ட நீங்கள் ஐயாயிரம் கடங்க நீங்கள் நானும் கொடுக்க மாட்டேன் நீங்களும் கொடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்மளுக்கு ஆயிரம் வேலைகள் இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி தேவைகள் இருக்கும் ஆனால் எவனோ இவன் நண்பரான் எட்டு லட்ச ரூபா மாதம் மாதம் சும்மா கொடுப்பானா இவன் வந்து ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் கேவலமாக பேசிக்கிட்டு இருப்பானா இதெல்லாம் வந்து நீயும் என்ன தகுதி இருக்குது எட்டு லட்சம் ரூபா நீ வந்து உனக்கு வந்து நீ ரிசைன்மெண்ட் வந்த உனக்கு பெனிஃபிட்ஸ் வந்தா எப்படி நீ இன்கம் இன்கம் ஆட்சி மாற்றம் இதெல்லாம் வந்து கேள்விக்குறியாகும் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை பாயம் இவன் வந்து எட்டு லட்ச ரூபா கொடுக்குறான் ஆனால் இங்கே ஒன்றும் இல்லை நம்ம இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே கேஷ் வச்சுக்கூடாது ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே டிரான்சாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஆயிரம் விதிமுறைகளை போடுறாங்க இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன ப்ரோக்கெல்லாம் இல்லை நீங்கள் எமோஷனாக வேண்டாம் உண்மையிலே மெரிட்ல படிச்சு ஒழுக்கமா அனுமதிக்க முடியாது கொடுத்து <laughs> 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 ரெண்டு பேருக்கும் இதெல்லாம் வந்து தப்பு உங்களுக்கு ஊடக தர்மம் வேணும் ஊடக நியாயம் வேணும் நடுநிலை வேணும் அது உங்ககிட்ட சுத்தமாகவே இல்லை நான் சீமான அண்ணாமலைக்கு இவ்வளோ வாரி கட்டு பேசுறீங்க நான் இருக்கிற பொது வழியில் நடக்கிற விஷயம் மட்டும்தான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் என் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களுக்கு எனக்கு நோ மேட்ச் எனக்கு என்ன 
அங்க போய் நான் ப்ரௌட் கனடிகா என் நான் வந்து சாவுற வரைக்கும் நான் கனடிகன் தான் எனக்கு காவேரி தெரியாது எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஒகேனக்கல் தெரியாது பிரச்சனை தெரியாது தமிழ்நாடு தெரியாது எனக்கு கர்நாடகா தான் எனக்கு கர்நாடகா தான் எல்லாமே என்னை வாழ வைத்தது கர்நாடகா வளர்த்தது கர்நாடகா சோறு போகிறது கர்நாடகா கர்நாடகாவில் தான் நான் இருக்கிறேன் நான் சாவுற வரைக்கும் கர்நாடகா தான் கனடகா கனடிகா தான் அப்படின்னு சொன்னவனுங்க திடீர்னு வந்து என் மண் என் மக்கள்னா என்ன நாங்கள்லாம் என்ன காதில் என்ன பூ வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா தமிழ்நாட்டு மக்கள் நான் பூன்னு புஷ்பான்னு நினச்சிங்களா ஃபயர்ரா தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதாவது தமிழ்நாட்டு ஒவ்வொரு வாக்காளரும் ஃபயர் இந்த காதுல பூ வச்சு அல்வா கொடுத்தாங்க பாத யாத்திரை கிடையாது அது பேருந்து பிளஸர் சவாரி கவுண்டமணி பாஸ் பிளஸர் காரில் சவாரி போகிறது அது அதனால் இந்த 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 பந்தா இந்த உதார் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட எடுபடாது நைனா இதெல்லாம் வேறு நாங்கள்லாம் வேறு மாதிரி இங்கெல்லாம் வந்து உங்கள் பருப்பு எங்கள் கிட்ட செல்லாது நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் நீ எவ்வளோ டி டிசைன் டிசைனாக மாறு வேஷத்தை வந்தாலும் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் நீ எந்த அளவுக்கு இருக்கிற உன்னோட தொடர்புன்னா உன்னோட பேக்ரவுண்ட்னா உன்னை யார் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இல்லை நீங்கள் அண்ணாமலையை கருத்தியல் ரீதியாக பாருங்கள் இப்போது அண்ணாமலை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்காரு பதினேழு நாள் முடிஞ்சிருக்கு முதல் பயணம் இல்லை நான் சொல்லி முடிச்சேன் பேருந்து பயணம் பேருந்து மாற்றி பேசுவேன் அது உங்களுடைய கருத்து உங்களுடைய கருத்து நான் தலையிட போகிறது மண்ணு கிடையாது இது கர்நாடகா தான் கர்நாடகா அங்க போய் சொல்லு நீ ஏன் சொல்லிருக்க நான் சொல்ல உன்னோட கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் என் என் மண் கர்நாடகா மண் நான் கனடிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டுல வந்து என் மண் என் மக்கள் உன் மக்கள் கிடையாது எங்க ஏ மக்கள் எங்க மக்கள் நாங்கெல்லாம் வேற நீங்க அண்ணாமலைக்கு கூட்டம் கூறது நீங்க பாக்கலையா ஏன் காசு என்னங்க ஒரு கேத்து அவங்க கட்சியிலே சொல்கிறாங்க காசு கொடுத்து கூட்டிட்டு போகிறாங்கன்னு ஒன்றும் இல்லை எஸ் வி சேகரோட ட்விட்டரையும் எஸ் வி சேகர் யூடியூபும் போய் பாருங்கள் எஸ் வி சேகர் பாஜக எஸ் வி சேகர்னா யாருன்னு கேட்குறாங்க பாஜக இருக்க மூத்த தலைவர்கள் யாரும் எஸ் வி சேகரை போய் யாருன்னு கேட்குறாங்க அவன் வந்து அவன் தமிழ்நாட்டில் இருக்க லாய்க்கே இல்லாத எவ்வளோ பெரிய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி அவர் கட்சியில் இருக்கார் அஞ்சு வருஷம் எம்எல்ஏ வந்து நேர்மையாக அஞ்சு வருஷம் அவர் இருக்காருங்க அஞ்சு வருஷம் எம்எல்ஏவா இருந்து நேர்மையாக அஞ்சு வருஷம் மக்களுக்கு சேவை பண்ண மயிலாப்பூர் தொகுதியில் ஒரு எம்எல்ஏனா எஸ் வி சேகர் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அவர் நம்பரை கொடுத்து இமெயில் கொடுத்து சேவை பண்ணார் ஸோ எஸ் வி சேகரை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மை என்னான்னு தெரியும் பிஜேபி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா எஸ் வி சேகரை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அண்ணாமலையை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க அண்ணா பாரதிய ஜனதா கட்சி டுட்டு என்ன போடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்க மாட்டீங்க பாஜக அவருடைய தலைவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் பாஜகவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா பாஜகவுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவங்க பேசுகிற மினிஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க பாஜகன்னு சொல்லிட்டு எஸ் வி சேகர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு சொல்லிக்கிட்டு இல்லை ஆ சொல்லிக்கிட்டு இல்லை அவர் தான் யாருன்னு கேட்குறாங்களே பிஜேபி காரங்களே அதெல்லாம் பிஜே அவன் நேற்று யார் பிஜேபி யார் தெரியுமா இவங்க போய் அட்டன் பண்ணுறாங்க அவர் அதிமுக பேரில் எம்எல்ஏ வர இருங்க பிஜேபி எம்எல்ஏ வர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கூப்பிட்டு எஸ் வி சேகர் ஃபேமிலியோட பார்த்து யூஆர் வித் மீன்னு சொன்னவர் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னார் அந்த எஸ் வி சேகர் யாருன்னு கேட்டால் அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்குற மாதிரி ஒன்று அதனால் அதை விட்டுருங்க இப்போ எஸ் வி சேகர் டாபிக் இல்லை அண்ணாமலை மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பவாதி ஒரு பயங்கரமான சுயநலவாதி ஒரு கடுமையான ஒரு தற்பெருமை பேசக்கூடிய ஒரு இம்மெச்சோர்டு போலீஸ் மேன் விதவுட் எனி பொலிட்டிக்கல் பிரெயின்ஸ் இதுதான் அண்ணாமலை என்னுடைய கருத்து ஓகே நம்ம அப்படியே சீமான் பக்கம் வருவோம் சீமான் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் கமர்ஷியல் சினிமா டைரக்டர் தமிழ் தமிழக அரசியலில் உள்ளே வந்து அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலை அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் தலைவர்களால் வளர்க்கப்பட்டு தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கப்பட்ட ஒரு விஷச்செடி சீமான் இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு வைகோ வந்து பிடிக்கும் ஆனால் அவங்க பண்ண தவறுகள் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி அண்ணா சார்ந்திருக்க கூடியதாக இருக்கட்டும் நல்ல விஷயங்கள் இறங்குறாரு சீமான் பேசின ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீமான் யார் யாரை பற்றி என்னென்ன பேசின வீடியோஸையும் இப்போ சீமான் அதே வாய் அது வேற வாய் இது நார வாயா
அப்படிங்கிறீங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 மூணு கட்சியில் போனாலும் மூணு கட்சி ராஜசேகர் இருந்திருக்காரு சீமான் ஒரு கட்சியில் இருந்தாருனா அந்த கட்சியில் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த கட்சியில் அவர் இயக்கத்தில் இருந்தார் அவர் ஒரே கட்சியில் தான் இருக்காரு அவர் இருந்தது சுபவி கூட ஆரம்ப கட்சியில் அது வந்து கட்சி இல்லை அது அமைப்பு தானே இருங்க திராவிட அமைப்பு தானே திராவிட அமைப்பில் இருந்தாலும் பெரியார் தொடரில் இருந்தாலும் அது வந்து அரசியல் சார்ந்த ஒரு பட்டறை அந்த அரசியல் பட்டறையில் இருந்து வளர்ந்தவர் தான் சீமான் வெளியில் வந்து வளர்த்த கடா மாறுல முற்றுதுன்னு சொல்கிற மாதிரி தீக்காவே விமர்சனம் பண்ணுற சுபவீரியே நீ தவறாக பேசுகிற அதுதான் உன்னுடைய ஸ்டேச்சர் அதுதான் உன்னுடைய தகுதி நான் பேசியிருக்கேன் கமல்ஹாசனை எங்கே கொள்கை ரீதியாக பேசியிருக்கேன் எப்படின்னா நீ காசு வாங்க மாட்டேன்னு சொன்ன நேர்மையாக இருக்கிறேன்னு சொன்ன நீ ஆனால் காசு வாங்குற நீ கூட்டணி அமைக்க நீ வந்து அவங்க கூட ஒத்து போன ப்ரூஃப் இருக்குது அதனால தான் நான் கமல்ஹாசனை எதிர்த்தேன் நீ அப்படி கிடையாது நீ வெளியில் வந்து அவங்களோட அதிகமாக நீ பேசி நீ காசு வாங்குற நீ காசு வாங்க நீ கொடுத்தியான்னு கேட்டீங்கன்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன் நான் ஏன் உனக்கு தரணும் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய நீ என்னென்ன டிசைன் டிசைனாக பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும் அதில் ஆனால் இந்த மாதிரி ஆட்களை வளர்த்து விட்டு அரசியல் கட்சியை தான் சொல்லணும் குறை சொல்லணும் சீமான் மாதிரி ஒரு கமர்ஷியலைஸ்ட் சினிமா டேரக்டரை நான் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா தன்னுடைய சுயலாபத்திற்காக பொதுமக்களையும் இளைஞர்களையும் மூளை செலவை செய்து அவர் தவறான பாதையில் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரே நபர் தமிழ்நாட்டில் சீமான் ரெண்டாவது பொய்யும் காலையில் எழுந்து நைட்டு வரைக்கும் பொய்யாக பேச வேண்டியது முன்னாடி ஒன்று பேசுது பின்னாடி ஒன்று யாராவது போய் ஒரு ஒரு பாஜக மூத்த தலைவரே பார்த்தாலும் அண்ணா வாங்கினே வாங்கினேன்றது பின்னாடி போனால் இவங்ககிட்ட உஷாராக இருக்கும் ஃப்ராடுன்றது இதுதான் அண்ணாமலையோட ஒரிஜினல் கேரக்டர் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிலனா இதனால் பாதிக்கப்பட்டால் நான் வேணால் போ நம்பர்ஸ் தரேன் பேர் தரேன் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க யார் யாரும் இருந்தாலும் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒரு நாலஞ்சு துணைத் தலைவர் பார்க்க வந்தாங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாத நீ என்னை பார்க்க வராத அப்படின்றது யார் கட்சி தலைவரில் அண்ணாமலை இஸ் எ வெரி டேஞ்சரஸ் தான் டு பி ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் பிஜேபி தமிழ்நாடு அரசியலில் அண்ணாமலை இஸ் நோ படி தமிழ்நாடு அரசியலில் சீமான் வேணா அந்த குறிப்பிட்ட அஞ்சு சதவீத ஓட்டு தான் மேக்ஸிமம் இஸ் அவுல் த சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு ஆனால் பாஜகவுக்கு பெரிய ஆபத்து நான் சொல்ல எஸ் வி சேகர் அந்த மாதிரி பல தலைவர்கள் உள்ளே இருக்கவங்களே பேசுகிறாங்க அண்ணாமலை த தமிழக பாஜகவுக்கு ஆபத்து டாக்டர் சுப்பிரமணிய சாமி ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி சொன்னார் அண்ணாமலை தான யார் அண்ணாமலைன்னு தெரியல அதாவது சுப்பிரமணிய சாமி எஸ் வி சேகர் சொன்னது தான் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படிலாம் சொல்றது உங்களுக்கு தெரியலக்காக தன்னுடைய பொசிஷனை காப்பாற்றி இருக்கா பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கான் விரைவில் அண்ணாமலை தூக்கி எறியும் போது எத்தனை பேர் எடுத்துட்டு போய் பொது வெளியில பேசுறான்னு பாருங்க அப்ப தெரியும் உங்களுக்கு உங்க சேனலே வந்து பேசுவான் அத்தனை பேரும் கண்டிப்பா மக்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மக்கள் கண்டிப்பா பார்ப்பாங்க ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு நடுநிலையா ஒரு ஊடகம் நடத்தும் போது நீங்க வந்து அண்ணாமலைக்கும் சீமானுக்கும் வக்காலத்து வாங்குறது நிறுத்துங்க என்னுடைய கருத்து கிடையாது பொது வழியில பலர் பேசிய கருத்தை செந்தில் பாலாஜியும் அவங்க தம்பியும் பச்சை பச்சையா கெட்ட வார்த்தை பேசுறான் ரெண்டு பொம்பளைங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க அதாவது இப்போ ஒரு பொம்பளை ரெண்டு பேர் வச்சுக்கிட்டு இப்படிலாம் பேசுகிறான் இதை கேட்குறதுக்கு எந்த ஊடக நிருபருக்கும் திராணி கிடையாது தைரியம் கிடையாது அங்கே போயிட்டு பம்பிக்கிட்டு நிற்க வேண்டியது அப்புறம் இங்கே வந்து க ஸ்டுடியோவில் உட்காந்துக்கிட்டு அண்ணாமலை இப்படி என்ன நொண்ணாமலை நீ க கர்நாடகாவில் கன்னடம் என்ன 
தமிழ்நாட்டில் என் பண்ணுன்ற உனக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது உன்னை விரட்டி அடிப்பது தான் தமிழ்நாட்டு மக்களின் முதற் இதற்காக திமுக தவறு செய்தால் முதலாளாக தட்டி கேட்பவன் நான் தான் வேற யார் தட்டி கேட்கணும் இல்லையோ திமுக ஆட்சியில் தவறுகளை என் ட்விட்டர் நீங்கள் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரியும் திமுக ஆட்சியில் எத்தனை தவறுகளையும் சுட்டி காட்டியிருக்கேன் அதனால் எங்களை மாதிரி இண்டிபெண்ட் வாய்ஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை மக்களுக்கு தேவை அதனால தான் வாய்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு வச்சேன் ஏன் வாய்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வச்சுருக்கேன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக எந்த அரசியல் கட்சியும் பேச மக்கள் சார்ந்து மக்கள் தேவைகளை உணர்ந்து மக்களுக்கான ஒரு ஒரு இயக்கம் என்றால் அது வாய்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு மட்டுமே என்று பெருமையோடு சொல்லுவேன் மார்த்தட்டி ஏன்னா மக்களுக்காக தான் பேசிட்டு இருக்கோம் பேசுவோம் கடைசி வரைக்கும் பேசுவோம் இக்னோர் சீமான் இக்னோர் அண்ணாமலை அதாவது புறக்கணியங்கள் சீமானையும் புறக்கணியங்கள் அண்ணாமலையும் இதுதான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தமிழ்நாட்டு குடிமகன் தமிழ்நாட்டு வாக்காளனின் ஒவ்வொருத்தரின் தாரக மந்திரமாக இருக்கணும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டை நாம் தான் நமக்காக காத்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வருங்கால சந்ததிக்காக இந்த மாதிரி பலவிதமான டிஸ்கைஸ் அதாவது வேஷம் போட்டு வரும் கபட கபடதாரிகள் வேடதாரிகளை நாம் கிழித்து ஒழிக்க வேண்டும் அது சரியான நேரம் இது மறைந்த முதல்வர் அம்மையார் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் தமிழ்நாட்டை கவலிகரம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் என்றால் சீமானையும் அண்ணாமலையும் ஒதுக்க வைக்க வேண்டும் புறக்கணிக்க வேண்டும் ஓகே மக்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மக்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்ல மக்கள் வந்து மக்கள் பிரமாதமானவர்கள் அறிவாளிகள் புத்திசாலிகள் நிச்சயமாக இந்த மாதிரி பல விதமான மாறு வேடத்தில் வரும் போலி அரசியல் தலைவர்களை அரசியல்வாதிகளை முகத்திரையை கீழ்த்து ஓட விடுவார்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஓகே அது வரக்கூடிய தேர்தலில் வந்து மக்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என்ன மெசேஜ் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் கண்டிப்பாக கானல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி சங்கர் அருமையாக கேள்வி கேட்டீங்க ஆனால் ஒரு தலைப்பட்சமாக இனிமேல் கேட்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னதுனால ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பல சேவைகள் ஃபைவ் கே கார் கேர் உங்க கார் எங்க கேர்